。嗯，麻烦你开慢一点，安全第一。<笑>哎，放心嘛，妹儿，在重庆，没得人比我的车技更好。已经到了你说的这个位置，然后该怎么走啊？呃，你你说，如果上大学的时候认识陆离就好了。别着急，慢慢来，会找到他的。他为什么不跟我说呢？说什么？跟你表白啊？兄弟，你太不了解女人了。你知道人为什么会暗恋吗？就是害怕表白失败后连朋友都做不成。那他如果不说，又怎么会知道结果呢？因为喜欢一个人会不自觉的产生自卑感，更何况你还没有给他足够的安全感，就连他出车祸的时候，你都没有陪在他身边。那件事情我已经跟他解释过了，冰冻三尺非一日之寒，那件事情可能只是导火索，更何况他又不是单纯的车祸，当时心里应该很害怕，埋怨你很正常。你说不是单纯的车祸是什么意思啊？他是被人跟踪、被人追的时候出的车祸，他没跟你说啊？追他的人呢？抓到了吗？还没有。那个人戴了口罩，陆离没有看清楚他长什么样子，只看到他手上有一道疤，再加上是监控盲区，所以……等等，你说他手上有一道疤？嗯，左手右手，右手。你认识这个人？我需要求证一下，场地你买单。一成，我没想到你会主动约我吃饭。上次是我心情不好，抱歉。嗯，我理解的，所以今天这顿饭算是赔罪了。那能不能我选地方？随你。嗯，安全带。哎，谢谢。我都不用，谢谢。我去买单。嗯，艾米，我现在不在公司，等我回去说啊。你还约了别人啊？你怎么在这儿啊？你放心，就算警察找到了我，也不会把你牵连进来的。因为是陆离自己撞车上，我没推他，怪只能怪他自己命不好。你胡言乱语什么呢？你？不是你因为陆离车祸的事儿叫我来的吗？什么车祸？我什么时候叫你来了？你自己发的信息啊，叫我赶紧过来，你自己看啊。你还装？现在就我们两个人，你演戏还演上瘾了是吧？起来，干嘛呀、啊？赶紧走，起来！哎，快走！既然来了，就好好聊聊吧。
撞到车上的。我也是才知道这件事情，不是我指使他的。你倒是说话呀！是我呀，跟我们家小妹一点关系也没有，是我，我自作主张。别装了，演戏还演上瘾了吧？这话是他说的吗？我没有演戏，是他在胡说八道，我是真的什么都不知道。不是你指使的，他会认识陆离吗？是因为我们家小曼啊一直放不下你，而你又有了别的女人，所以我之前才跟踪过你们。所以你是为了她才这么做的？那当然了。昨日还打骂自己女儿的父亲，这次竟为了女儿的感情考虑，还说你们没有在演戏。一成，不是你想象的那样，你给我一点时间。我跟你好好解释解释，行吗？之前不告诉我真相，是为了你们演一出戏，让我自己发现三年前的事情，是为了让我更加愧疚，对吗？你真的变了，变得我已经不认识你了。对不起，我就是想让你重新爱上我。我早就跟你说过，过去式是过去式，永远成不了现在进行时。我跟你的感情，在三年前已经结束了。可是，在我这里，没有结束。你说我变了，是，我是变了。可是，如果我不变的话，我根本没有办法做到现在的位置，我也没有办法达到你妈妈的要求，我更加没有办法光明正大的站在你身边。我做这些是为了谁？我都是为了你，所以我就该接受你做事的方法跟结果吗？不要再自欺欺人了，你只是不甘心。是我不甘心，还是因为你爱上陆离了？我跟他之间的事情，跟你没有关系。我们以后私下也不要见面了。对了。我准备报警。那你什么玩意儿啊现在你满意了，小曼，我是为了你，才想去教训那个陆离的。现在来跟我装父女情深，你早干嘛了？因为爸爸知道错了，我想补偿你。你要怎么补偿？你除了拖累我以外，你还会干什么？要不是因为我现在赚的多，你会做这些吗？不是为了钱。好啊，那你把我以前给你的钱还给我。这么些年，我真是受够了我。你自己好好想一想吧，你。陆小姐，您辛苦了。您刚到重庆就过来看房，这套房子啊，非常符合您的需求。
，并且啊，在这附近有几个很大的产业园，大部分在这里上班的人都会在这个小区租房，而且这个租客的整体素质还是很高的。这房子看起来挺新的。对，房主本来是准备自己入住的，不过后来换了工作，所以他决定把它租出去。陆小姐，如果您真的诚心想要的话，我还可以再给您便宜两百块钱。那行，我立刻入住。立刻？我还没见过这么着急租房子的客人。有问题吗？哦，没问题，没问题从今天开始，我江一成一定要重新追回你。我一定会找到你，陆离。